hi my number ninjas what's up people so good evening to all of you and welcome to sunday fun day session that is har gali math so welcome to all of you aaj hum kuch naya dekhne wale hain aaj hum kuch naye tarike se dhoondne wale hain math ko apne surrounding nature mein okay guys so ready for that so bachcho do you know that math it was invented by a little something called as nature it is everywhere around you look and in fact when you look around yourself now uh, you will find some specific numbers that we see in nature all the time what are these numbers what do we call them what are they actually let me show you so these numbers which we see regularly all around us in every natural thing in almost every natural thing is nothing but fibonacci sequence okay guys so fibonacci sequence is a series of numbers aapne suna bhi hoga math mein aapne suna bhi hoga computer science mein kai jagah use hota hai fibonacci sequence which is nothing but a series of numbers 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 and, and so on ab ये सीरीज हमें मिली कैसे वट इज स्पेशल इन दिस सीरीज चलो देखते हैं सो गाइज बेसिकली फिबोनाची सीरीज इज अ सीरीज ऑफ नंबर इन विच एवरी नंबर आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड प्लेस इज द सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर जैसे कि वन इज इक्वल टू जीरो प्लस वन टू इज वन प्लस वन थ्री इज टू प्लस वन फाइव इज थ्री प्लस टू एट इज फाइव प्लस थ्री थर्टीन इज एट प्लस फाइव मतलब एवरी नंबर इज अ सम ऑफ previous two numbers starting from the third position and it goes on and on and on ab aap bologe to ye theek hai ye to math ki ek series hui par isme special kya hai aur ye nature mein kahan chupi hai bhai to chalo dekhte hain ki ye nature mein kahan chupi hoti hai okay guys so fibonacci sequence was first discovered by ancient indian monks about 1300 years ago but it came to introduction to the west by leonardo of pisa aka fibonacci so leonardo of pisa was an italian mathematician jinhone ek book likhi liber abaci and liber abaci mein unhone likha about abacus rules us book mein unhone reveal kiya tha ki fibonacci series naam ki ek sequence series hoti hai aur wo नेचर में भी हमें दिखाई देती है और वो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताती है और शायद आपको नहीं पता होगा बट फिबोनाची यानी कि लियोनार्डो ऑफ पिज्जा इज द वन हु हैज गिवन अस अरेबियन मैथमेटिक्स न्यूमरल्स अगर वो नहीं होते ना तो आज भी हम रोमन न्यूमरल्स में काउंटिंग कर रहे होते ओके गाइज सो नाउ अभी फिबोनाची सीरीज नेचर में कहाँ दिखाई देती है क्या आपको पता है कि जो फ्लावर पेटल्स आप देखते हैं बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं वैरायटी ऑफ फ्लावर्स होते हैं इस दुनिया में बट क्या आपको पता है कि फ्लावर पेटल्स भी फिबोनाची सीरीज फॉलो करते हैं जब भी आप किसी फ्लावर के पेटल को काउंट करोगे या तो वो एक पेटल से बना होगा या फिर वो दो से तीन से पाँच से सिमिलरली आठ से थर्टीन या ट्वेंटी वन पेटल से जैसे कि ये वाला फ्लावर पाँच पेटल से बना है सन फ्लावर ट्वेंटी वन पेटल से बना है This pink flower is made up of eight petals. So yes, of course, not every flower, but almost every flower follows the Fibonacci sequence. So this is such a wonder, na, that in nature, we have never even thought about it. That flower petals naturally also follow a sequence. That we need so many petals, 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 we need so many If you will observe the rows of seeds in sunflowers, या फिर the rows of seeds in pine cones, you will always observe that they add up to Fibonacci numbers. So even in various various flower seeds or fruit seeds, आप observe करोगे कि उनका जो row sequence होता है वो add up करता है Fibonacci numbers form करने के लिए अब 
ये कोई गॉड ने रूल नहीं बनाया कि ऐसा ही होना चाहिए इतने ही नंबर लाना वरना मार्क्स कट जाएंगे भाई फ्लावर्स को क्या जाता है एक आध ज्यादा सीड्स लगा लिया एक आध ज्यादा फ्लावर्स बना ले तो उसका क्या नुकसान होता वेल well, यस yes, उसका नुकसान होता ये जो फ्लावर्स या फिर पाइन कोन्स अपनी क्लोज पैकिंग फॉर्म करते हैं इस सीक्वेंस को फॉलो करके उन्हें इससे ये फायदा मिलता है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीड्स को मिनिमम स्पेस में एकोमोडेट कर पाते हैं मतलब फिबोनाची सीक्वेंस उनकी हेल्प करता है एक छोटे से स्पेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीड्स को लाना अपने अंदर सो so, ये फायदा होता है फ्लावर्स को फिबोनाची सीक्वेंस फॉलो करने से राइट इंटरेस्टिंग राइट बच्चो नाउ बट फिबोनाची सीक्वेंस इज नॉट जस्ट अबाउट दीज नंबर जीरो वन टू थ्री फाइव एट इसके बारे में और भी एक स्पेशल चीज है वो क्या जब हम फिबोनाची नंबर्स का रेशियो ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ स्पेशल दिखाई देता है क्या आप इस डायग्राम से गेस कर सकते हो कि वो क्या स्पेशल चीज है जो फिबोनाची नंबर्स का रेशियो देता है कैन यू गेस वेल द रेशियो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑफ द फिबोनाची नंबर इज नथिंग बट वन पॉइंट सिक्स वन एट ए के ए द गोल्डन रेशियो फी याद है कि नहीं याद है नहीं याद है तो चलो फिर से बता देती हूँ फी क्या होता है ये गोल्डन रेशियो क्या होता है ऋतिक रोशन का एक डायलॉग था सुपर थर्टी मूवी में अरे तुम्हारे चेहरे में फी नहीं है ना इसलिए तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो मजाक उड़ा रहा था वो राइट सो ये फी होता क्या है इन, इन, मतलब फी होता क्या है फी इज नथिंग बट द गोल्डन रेशियो वन पॉइंट सिक्स वन एट वट इज दिस गोल्डन रेशियो एंड वाई इज इट सो गोल्डन एंड सो इम्पॉर्टेंट वेल फी इज सच अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट रेशियो जो अगर किसी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होता है तो वो उस ऑब्जेक्ट को नेचुरली खूबसूरत बना देता है अट्रैक्टिव बना देता है मतलब अगर आपको लगता है कि वाह यार क्या स्ट्रक्चर है या फिर वाह कितना खूबसूरत फ्लावर है या फिर कितना क्यूट सा पेट है अगर आपके मन में ये फीलिंग्स आती हैं कि यू आर अट्रैक्टेड टू दैट थिंग तो समझ जाओ भाई उस चीज के अंदर गोल्डन रेशियो इन्वॉल्व है यानी कि मैथ इन्वॉल्व है ओके सो गोल्डन रेशियो मेक्स समथिंग नेचुरली लुकिंग ऑर्गेनिक एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग टू आर आई ठीक है बच्चो सो दिस गोल्डन रेशियो ऑल्सो फॉर्म्स गोल्डन स्पाइरल यूजिंग फिबोनाची सीक्वेंस मतलब जो गोल्डन रेक्टेंगल हम फॉर्म करते हैं फिबोनाची सीक्वेंस को यूज करके उससे जो स्पायरल बनता है उसे हम गोल्डन स्पायरल कहते हैं गोल्डन स्पायरल इज नथिंग बट फी अब ये गोल्डन स्पायरल हमें नेचर में कहाँ दिखाई देता है वेल well, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा स्नेल्स के कोन्स को या फिर सी शेल्स को और When the pets curl up, आपने देखा होगा ना dogs and cats, how do they sleep? They curl up and then they sleep. So वो क्या form करते हैं पता है वो golden ratio का spiral form करते हैं जिससे वो आपको बहुत ही cute, प्यारे से attractive से लगते हैं And similarly, जो हमारी sea waves होती हैं वो भी जब shore से टकराती हैं तो golden spiral form करती हैं और हमें attractive लगती है सिमिलरली नेचर में प्लांट्स भी कई जगह पे गोल्डन स्पायरल फॉर्म करते हैं आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी करेले का लौकी का क्लाइंबर्स का बेसिकली अगर आप पौधा लगाते हो तो वो क्लाइंबर्स कैसे क्लाइंब करते हैं उनको ऐसे सर्कल सा एक ब्रांच निकल के आती है और वो पकड़ती है किसी भी सपोर्ट को जो आप लगाते हो वो किस रेश स्पायरल में पकड़ती है गोल्डन स्पायरल फॉर्म करती है वो वहां पे ठीक है गाइज सो देखा आपने कि किस तरीके से मैथ्स का फेबोनाची सीक्वेंस हमारे नेचर में हर जगह ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है हर उस चीज में प्रेजेंट होता है जो हमें अट्रैक्टिव लगती है ब्यूटीफुल लगती है एंड एक स्पेशल सीक्वेंस फॉलो करते हैं हमारे फ्लावर्स हमारे ट्रीज हमारे प्लांट्स एंड मेनी मेनी अदर थिंग्स सो माय डियर स्टूडेंट्स मैथ इज डेफिनेटली अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट बट ऑल्सो इट इज बिहाइंड एवरी ब्यूटिफुल थिंग विच लुक्स Nice to you. Okay, guys. So this was आज का fun ज्ञान for you of हर गली math series. I hope you guys liked it. And if you liked it, then do hit the like button and share with all your friends. Thank you so much for joining me today. See you tomorrow again live. Bye bye. Take care. Have a nice day.